প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আজকে আমি ফটোশপ সিএস সিক্স এর বিগিনার্স লেভেল টিউটোরিয়ালে এডিট মেনুর পিচেস কমান্ডটা নিয়ে আলোচনা করব এবং তার সাথে রয়েছে রিমোট কানেকশনস তো এই দুটো কমান্ডে আমরা কি কি কাজ করতে পারি ফটোশপ সিএস সিক্স এ সেটাই আজকে আমরা দেখব তো পিচেস এর পিচেস কমান্ডের উপর কাউশ কাশটা নিলে এখানে তার ডান দিকে যে একটা ট্রাইগোল আইকন আছে তার মানে এর কিছু সাব কমান্ড রয়েছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাশট এখানে নেয়ার পরে তিনটা সাব কমান্ড শো করছে পিচেট ম্যানেজার মাইগ্রেট পিসেট এবং এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট পিসেট তো প্রথমে আমরা পিসেট ম্যানেজার এখানে যদি ক্লিক করি এই কমান্ডের উপরে তাহলে আমরা দেখবো পিসেট ম্যানেজারের যে পপ আপ উইন্ডোটা আছে সেটা এখানে ওপেন হয়ে গেছে তো এখানে পিস প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন পিসেট টাইপ পিসেট টাইপের ঘরে ব্রাশেস রয়েছে সোয়াচেস গ্রেডিয়েন্টস স্টাইলস প্যাটার্নস কন্ট্রোলস কাস্টম শেপস এবং টুলস সবগুলোই কিন্তু পিসেটস আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি বা এডিটিং করতে পারি তো সর্বপ্রথমে আর হচ্ছে ব্রাশ প্রিসেট টাইপে তারপরে আছে সচেস এই সচেস চলে আসছে আমি যদি এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট এখান থেকে ক্লিক করি সিলেক্ট করে দেয় তাহলে গ্রেডিয়েন্টসের পিসেট দেখা যাচ্ছে এরপর প্যাটার্নস এভাবে আপনার যতগুলো পিচেস রয়েছে এখানে সব পিসেস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই পিসেসগুলোকে এখান থেকে আমরা এডিটিং করতে পারি তো প্রথমে আছে প্রিসেট টাইপ ব্রাশেস বিভিন্ন রকম ব্রাশ ডেট থেকে ডাউনলোড করে এই পিসেটস ব্রাজারের মাধ্যমে সেটা আমরা ফটোশপে ইনস্টল করে নিতে পারি এছাড়াও যে সচেস গ্রেডিয়েন্টস স্টাইলস প্যাটার্নস কন্ট্রোলস কাস্টম শেপ টুলস এগুলো রয়েছে এগুলো আমরা নেট থেকে ডাউনলোড করে পিসেটস ম্যানেজারের মাধ্যমে আমরা ফটোশপে লোড করে ব্যবহার করতে পারি তো এখানে ডান করার দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা কেয়ার আইকনের মতো দেখা যাচ্ছে এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখন কিন্তু পিসেট টাইপ আছে ব্রাশেস তো এই কেয়ারের মতো এখন ক্লিক করলে এখানে লম্বা একটা লিস্ট দেখা যাচ্ছে টেক্স অননি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে অনলি পিসেটের যে টেক্সগুলো আছে অর্থাৎ টেক্স আকারে সেই পিসেসগুলোর নাম দেখা যাচ্ছে সফট রাউন্ড হার্ড রাউন্ড এভাবে দেখা যাচ্ছে এরপর যে স্পল থামলে দেয় তাহলে ব্রাশগুলো আছে স্পল থামলে দেখা সেই ব্রাশগুলো দেখা যাচ্ছে এবং লার্স সামলে দিলে লার্স সামলে আকারে দেখা যাচ্ছে এবং স্পন লিস্ট দিলে স্পন লিস্ট আকারে লার্স লিস্ট দিলে লার্স লিস্ট দিলে লার্স লিস্ট আকারে দেখা যাবে এবং স্টক থামলে দিলে এভাবে আমাদের ব্রাশগুলো দেখা যাবে তো সেমভাবে আমরা যদি এখান থেকে সোয়াচেস দিই গিয়ার একটু ক্লিক করলে সোয়াচেসেরও অনেকগুলো অপশান দেখা যাচ্ছে এ পিএন কালার ওকে দিলে যে এপিএন কালার দেখা যাচ্ছে তারপরে এখানে প্যান্টুন কালার সলিড কালার ক্রিয়েটের ওকে দিলে সেই প্যান্টুন কালারের সোয়াচেস দেখা যাচ্ছে তো সেমভাবে অন্যান্য যে অফিসের টাইপ আছে সেগুলো দিলে আমরা সেই পিসেসগুলো আমরা দেখতে পাবো স্টাইল দিলে স্টাইলেরও সে সেমভাবে অনেকগুলো স্টাইল রয়েছে যে ডিপি স্টাইল ওকে দিলে সেই ডিপি স্টাইলগুলো দেখা যাচ্ছে যে কটা ডিপি স্টাইল আপনার এখানে লোড করা আছে সে কটা স্টাইল এখানে দেখা যাবে ঠিক আছে এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্টাইলস করে গিয়ার এখানে ক্লিক করে আমরা যদি কে আস স্টাইল এছাড়া টেক্স ইফেক্ট টু ওকে দিলে সেই টেক্স ইফেক্ট টু স্টাইলগুলো দেখা যাবে তো আমরা এখানে প্রথমে যে পিসেস টাইপে আমরা ব্রাশেজে ছিলাম আমি ব্রাশেজে সিলেক্ট করে দিলাম এবং এখানে স্মল থামলাইন দিলাম দিয়ে এখানে ব্রাশেরও সেমভাবে অনেকগুলো অনেক ধরনের ব্রাশ রয়েছে এখানে ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশেস ওকে দিলে অনলি ক্যালিওগ্রাফিক ব্রাশেসগুলো দেখা যাবে স্কোয়ার ব্রাশেস দিলে অনলি ওকে দিলে স্কোয়ার ব্রাশেস দেখা যাবে তো এই পিসেস ম্যানেজারের এখান থেকে আমরা এই ব্রাশগুলো সেট করতে পারি পিসেস টাইপের বিভিন্ন ব্রাশ সচেস গ্রেডিয়েন্ট প্যাটার্নস স্টাইলস এগুলো আমরা এখান থেকে শো করাতে পারি এবং সেগুলো ব্যবহার করতে পারি তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাসোর্টের ব্রাশ দিয়ে যে ওকে দেয় তাহলে এখানে অ্যাসোর্টের ব্রাশ দেখা যাচ্ছে তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডান এবং লোড এই দুইটা অ্যাক্টিভ আছে কিন্তু বাকিগুলো ইনঅ্যাক্টিভ সেফ সেট রেন এম ডিলিট এগুলো এইভাবে ইনঅ্যাক্টিভ আছে এগুলো দিয়ে আমরা কী কাজ করতে পারি তো এগুলো দিয়ে আমরা সাপোজ আমরা এখান থেকে এই ব্রাশটাকে উপরে যদি মাউসে বাবাটা ক্লিক করি তাহলে এই ব্রাশটা এইভাবে সিলেক্ট হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে সেফ সেট রিনেম ডিলিট এগুলো সব অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল অর্থাৎ এখান থেকে আমরা চাইলে এটাকে সেফ সেটের মাধ্যমে সেট সেভ করতে পারি রিনেম দিলে আমরা রিনেম করতে পারি এই ব্রাশটার নেম এখানে যদি কার্ড শোটে তাহলে দেখা দেখা যাচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল ডটস এই ব্রাশটার নাম এটার পর মাসের বাম বাটন ডাবল ক্লিক করলেও এভাবে ব্রাশ নেমের বক্স আসবে এখান থেকে আমরা এটাকে নেম চেঞ্জ করে দিতে পারি অথবা এখানে যে ব্রাশটার নাম চেঞ্জ করতে চাই সেই ব্রাশটাকে এবার সিলেক্ট করে রিনেম দিলেও সেই ব্রাশ নেমের পাপা মুন্ডে চলে আসবে এখান থেকে আমরা এই নেমটা চেঞ্জ করে দিতে পারি এছাড়া আমরা যদি কোনো ব্রাশ ডিলিট করতে চাই তাহলে এখানে সেই ব্রাশটাকে এবার সিলেক্ট করে নিয়ে ডিলিট কমেন্ট দিলে সেই ব্রাশটা ডিলিট হয়ে যাবে দেখুন ব্রাশটা ডিলিট হয়ে গেছে আবার ডিলিট দিলে সেই ব্রাশটা ডিলিট হয়ে গেছে এবার আমরা ব্রাশ ডিলিটও করতে পারি তো এখানে আমরা চাচ্ছি যে সেফ সেটের যে
सी एल ई सार्केल सेट ब्राशेस सार्केल सेट ब्राशेस नेम दिए अभी इन्हें सेव दिल तो ब्राशे सेट्ट सेव हो गो एखी एखान चाची सबग ब्राश शिप की चेपे जो इन्हें क्लिक कर सबग ब्राश एक सिलेक्ट हो गो एखान डिलीट कर दिल सबग ब्राश एखान क्लिक कर दिल डिलीट कर दिए चाची जो ब्राशे सेव कर लोड करब तो लोड अपने क्लिक कर डेस्कटपे सेव कर सेव कर ओपन कर सार्केल सेट ब्राशे देखा जा सेट्ट एखे देखा जा जस्ट इटा के भाव माउस बाबर क्लिक कर सिलेक्ट कर लोड अपने क्लिक करब तो लोडे क्यों देखें हमारे जो कटा ब्राश अभी जो कटा ब्राश सिलेक्ट कर सेफ सेट दिए सेव कर से कटा ब्राश इन्हें लोड हो ठीक है एखे आप एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ ब्राश आठटा ब्राश एक सेट ये एखे देखते तो यह सेफ सेटर माध्यम सेट तैरि करते अथवा लोड अपशन दिए नेट थे विभिन्न रकम ब्राश फ्री ब्राश डाउनलोड कर ब्राश के लोड करते नेट थे डाउनलोड कर ब्राश के इन्हें लोड अपशन थे लोड करते एखे देखो जो एखे गेडियंट्स गेडियंट्स एखे देखते अनेक गेडियंट देखा जा तो एखे सबग गेडियंट के सिलेक्ट कर दिए ये चिटकी चेपे तो सिलेक्ट कर डिलीट कर फिलल डिलीट कर लोड अपशने गए नेट थे किस गेडियंट डाउनलोड कर रेखे तपर आप लुक इन एखे देखते फर्टीन हंड्रेड गेडियंट्स अर्थात वन थाउजेंड फोर हंड्रेड गेडियंट्स और एरपर देखते आकटा एवर कोटोज डट कम गेडियंट्स तो अभी प्रथम फोर्टीन हंड्रेड ये गेडियंट गेडियंट के सिलेक्ट कर दिए लोड दीब देखो आज से फोर्टीन हंड्रेडर गेडियंटो ये लोड हो गए अभी नेट थे क्योंकि ये गेडियंट डाउनलोड कर गेडियंट सेट्ट सेम भाव आप चाहले और गेडियंट ये लोड करते जमन एखे इक्ुएटर डट कम गेडियंट जो सेट्ट नेट थे डाउनलोड कर सेट कर लोड दी से गेडियंट ये सब शेषे ये लोड हो गो एखान यटुक ठीक है तो यह गेडियंट लोड करते जेको किस स्टाइल्स पैटार्न सब किस नेट थे फिल्ली डाउनलोड कर नहीं के अपन पिसी ते लोड करवहार करते इजिली एखे को पैटार्न नहीं चाहिए तई देखा जाड़ा पचंद मत जेको ब्राश सचेस गेडियंट स्टाइल एगुलर जो प्रिसेट आज है से पचंद मत जो स्टाइल के भाव कंट्रोल की चेपे धरे जो पचंद से सिलेक्ट कर नहीं सेफ सेट अपने मध्यम से सेट्ट सेव करते सेव कर परवर्तकाले अन्न को पिसी ते व्यवहार करते देख लें अपना पिसेट मैनेजारे माध्यम फटोशापे की क्या करते तो यार देखो पिसेट्सर माइग्रेट पिसेट्सर माध्यम क्यों क्या करते माइग्रेट पिसेट अपशन जो क्लिक करी कमेंटे तक देखते एक पप आप उडो आस देखा जाए दे आर आर नो पिसेट टू माइग्रेट फ्रम द ओल्डार भार्शन अर्थात आपनी जो फटोशापर को ओल्डार भार्शन व्यवहार कर और से क्लोज कर परवर्तकाले अपना पिसी ते नि भार्शन फटोशप ओपन करें तो पिसेट माइग्रेशन कमेंटा से क्या करें अर्थात ओल्डार भार्शन के पिसेट माइग्रेट कर अपनी निर भार्शने व्यवहार करते एडिट थे पिसेट्सर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पिसेट्स एफ एंड क्या क्या लगे तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पिसेट्सर कमेंट में क्लिक कर लो एक्सपोर्ट इम्पोर्टर पिसेट्सर जो उन्डो से ओपन हलो एखे तो देखते हैं तो एक्सपोर्ट पिसेट्स अपना चाहले फटोशप के जो पिसेट्स क्रिएट कर अन्न कौ पेन ड्राइवे हार्ड ड्राइवे से एक्सपोर्ट करते अन्न कौ एक्सपोर्ट कर नहीं जो पी तो यह देखते हैं जैसे जी जे 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 पिसेट एक्सपोर्ट करब से क्लिक कर पिसेटगुल्लो एखे देखते हैं एक पिसेट और नीचे और एक पिसेट देखा जा गेडियंटर तो ये जेटे पिसेट के एक्सपोर्ट करते चाहिए पिसेट के भाव क्लिक कर सिलेक्ट कर नहीं एखे जो ऊपर जो बाटन आज है क्रिएटर दें से बाटने क्लिक करब तो पिसेट यह डान पास चले जाए एक्सपोर्ट पिसेट दी एक्सपोर्ट हो जाए पिसे हार्ड ड्राइवे क्या एक्सपोर्ट करते चाहिए शो कर सिलेक्ट कर दी ओके करब से सेव हो जाए तो एक्सपोर्ट हो जाए ठीक सेम भाव इम्पोर्टो करते तो इम्पोर्ट पिसार सर अपशन क्लिक कर लेभव नीचे देखते हैं सिलेक्ट इम्पोर्ट फोल्डार एखे क्लिक कर सिलेक्ट इम्पोर्ट फोल्डार चले आसल तो यहन के हार्ड ड्राइवर जैसे अपना पिसेटगुलो आई से अपनी पिसेटगुलो एखे सिलेक्ट कर देवे सपोज अभी एखे गेडियंटर पिसेटगुलो एखान के फोल्डार्ट सिलेक्ट कर दिल गेडियंटर पिसेट दिए ओके कर लम तो गेडियंट पिसेटगुल्लो एखे कि लोड हो गो लोड हो जाता के जेहतु इम्पोर्ट करब तो प्रथम एट इम्पोर्ट करते चाहिए सेम भाव से सिलेक्ट कर देव एखे ऊपर जे ग्रेटर दैन आईकन आज है क्लिक कर लेने चले आसें जो इट के सिलेक्ट कर आर लेस दैन दी तेल से आर बा दिखे चले आसल तो जीता के इम्पोर्ट करते चाहिए सिलेक्ट कर दिए अभी जस्ट ग्रेटर दैन दी और लेस दें दी क्योंकि पूर्व अवस्था सिलेक्ट कर लेस दें दी से आर बाम दिखे घरे रिटार्न आसें 
তাই আমি চাচ্ছি নিচেরটা আমি নিচের যে সেটটা আছে সেটা আমি ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছি সেটা সিলেক্ট করে দিয়ে উপরের আই করে ক্লিক করলে এটা ডান দিকে চলে আসলো অর্থাৎ এটা এখন ইম্পোর্ট করতে পারবো ইম্পোর্ট প্রেসার দিলে এটা ইম্পোর্ট হয়ে যাচ্ছে পিসেট অফ সেম নেমস অলরেডি এক্সিস্ট তো এই পিসেটটা আমি পূর্বেই লোড করেছি তাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা আমি লোড করেছি এটা যদি আমি লোড করি তা আবার রিপ্লেস হয়ে যাবে তাই আমি এটা লোড করছি না এখন তো এভাবে আমরা এডিট থেকে পিসেটসের এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট পিসেটসের মাধ্যমে কমেন্টের মাধ্যমে আমরা পিসেট এক্সপোর্টও করতে পারি আবার ইম্পোর্টও করতে পারি ফটোশপে আবার এডিট থেকে আমরা এবার দেখবো যে রিমোট কানেকশানস এই কমেন্টটা কী কাজ হবে রিমোট কানেকশন যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে রিমোট কানেকশন সে প্রপার ওইটা চলে আসছে এবং সার্ভিস নেম দেখা যাচ্ছে এখানে এবং পাসওয়ার্ড দেখা যাচ্ছে মূলত ফটোশপের এই রিমোট কানেকশন যে কমেন্ট আছে সেটা আইপ্যাডের জন্য কাজ করে থাকে আইপ্যাড এবং পিসিতে একই সাথে যদি আপনি ফটোশপ ব্যবহার করেন তাহলে আপনি রিমোট কানেকশন এই অপশনটার মাধ্যমে আইপ্যাডের সাথে আপনার পিসির যে ফটোশপ এটা কানেক্টেড করতে পারেন রিমোট রিমোটলি কানেকশান করতে পারেন এটা সম্বন্ধে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে পরে জানব এই সম্বন্ধে আমি এখনও বেশি একটা আলোচনা করব না এবার দেখবো এখানে কালার সেটিং এই কমেন্টটা আমাদের কী কাজে লাগে তো কালার সেটিং যে কমেন্ট আছে এখানে যে ক্লিক করি তাহলে আমাদের কালার সেটিংয়ের পপ আপ উইন্ডোটা এখানে চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সেটিংসের ঘরে নর্থ আমেরিকান জেনারেল পারপোজ টু আছে এবং এখানে ওয়ার্কিং স্পেসে দেওয়া আছে সুপার আর জিবি সিআবাইকে ঘুরে স্পট এই সম্বন্ধে আপনারা যখন আমরা কোনো ডকুমেন্টকে প্রিন্ট আউট করবো তখন আমরা এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো অ্যাডভান্স লেভেলে এখন আমি বিগিনার্স লেভেলে টিউটোরিয়াল যে দেখাচ্ছি এই কালার সেটিংয়ের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রকম কালার প্রোফাইল বা কালার সেটিংকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি তো দেখুন এখানে সেটিংসের ঘরে অনেকগুলো অপশন আছে নর্থ আমেরিকান জেনারেল পারপোজ টু ছিল এখন যদি আমি এখান থেকে নর্থ আমেরিকান নিউজ পেপার দিই তাহলে কালার সেটিং কিন্তু আবার চেঞ্জ হয়ে গেল এবং ডেসক্রিপশনের ঘরে সেই এই সেটিংটা কী ডেসক্রিপশনের ঘরে নিচে এই সেটিংটা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবেন আপনি যখন সেটিং চেঞ্জ করে দেবেন তখন এই ডেসক্রিপশনও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই সেটিং অনুযায়ী এবং এই ওয়ার্ক স্পেস এগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি যেমন এখানে অ্যাডোবি আর জিবি এটা আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি এবার এখানে আমরা যদি কালার ম্যাচ আর জিবি দিই তাহলে আমাদের দেখুন কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমাদের যে ইমেজটা আছে এখানে স্কাই ইমেজ সেটি ইমেজটা দেখুন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা আর জিবির যে অপশন থেকে বিভিন্ন রকম অ্যাপেল আর জিবি কালার ব্যাচ আর জিবিগুলো যখন চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো আমি এখানে অ্যাড অফ আর জিবি নাইনটিন নাইনটি করে দিলাম এবং সিএমআইকে কালার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লোড সিএমআইকে সেফ সিএমআইকে এখানে কিছু অপশন আছে গ্রেতে আছে গামা গ্রে গ্রে গামা টু পয়েন্ট টু ডট গেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডট গেন ফিফটিন এভাবে বিভিন্ন রকম গ্রেড বিভিন্ন রকম পার্সেন্টেজ দেখতে পাচ্ছেন এবং স্পট স্পোর্ট হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন রকম ডট গ্রেনের মান দেখতে পাচ্ছেন এবং কালার ম্যানেজমেন্টের পলিসি দেখতে পাচ্ছেন আর জিবি কনভার্ট টু ওয়ার্কিং আর জিবি এবং অফ করে দিলে এটা অফ হয়ে গেল এভাবে এখান থেকে আপনার সেটিংগুলো এগুলো বিস্তারিত না জানলে এগুলো ইউজ করা উচিত নয় ঠিক আছে তো এগুলো আমরা যখন বিস্তারিত অ্যাডভান্স লেভেলে জানবো তখন আমরা এটা ব্যবহার করবো এছাড়া আমরা এখান থেকে এডিট থেকে অ্যাসাইন কালার প্রোফাইল অ্যাসাইন কালারের প্রোফাইল থেকে এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা প্রোফাইল অপশানে রেডিও বাটন অ্যাক্টিভ করে দিই এখান থেকে আমরা কালার কালার প্রোফাইলকে পরিবর্তিত করতে হবে বিভিন্ন রকম কালার প্রোফাইল আছে এবং তার ইফেক্ট কিন্তু বিভিন্ন রকম আমরা বিভিন্ন প্রিন্টারে প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের এই সব প্রোফাইলগুলো কাজে লাগবে তো তখন আমরা এগুলো দেখতে পারবো এগুলো নিয়ে যখন আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে বিস্তারে চলাচলা করবো তো এই অ্যাসাইড প্রোফাইলের মাধ্যমে আমরা এখানে কালার চেঞ্জ করতে পারি এছাড়াও আছে এখানে কনভার্ট টু প্রোফাইল কনভার্ট টু প্রোফাইল এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে চরমান সোর্স সোর্স যে স্পেসেস যে কালার স্পেসটা আছে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেস্টিনেশন স্পেস কী হবে সেটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে অডভান্সের ঘরে ক্লিক করে এই অ্যাডভান্সার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সোর্সে আছে ইউএস ওয়েব কোটেড এবং ডেস্টিনেশনে যদি আমি ঘিরে দিই তাহলে ডেস্টিনেশনটা এখন দেখুন এটা ঘিরে হয়ে গেল তো সোর্সটা আমার এটা ছিল প্রোফাইলটা এখন এটাকে ডেস্টিনেশনে আমি এটাকে বিভিন্ন রকম স্পেসে কালার স্পেসে এটাকে আমরা কনভার্ট করতে পারছি এখান থেকে যে আমাদের এডিটমেন্ট যে কালার সেটিং অ্যাসাইন প্রোফাইল এবং কনভার্ট টু প্রোফাইল এই এই অপশনগুলো রয়েছে এগুলো আপনারা বিস্তারিত না জেনে ব্যবহার করে কোনো দরকার প্রয়োজন নেই তো মোটামুটি আমি দেখিয়ে রাখলাম এই প্রাইমারি স্টেজে যে এই কালার সেটিংয়ের মাধ্যমে আমরা কালার যে প্রোফাইল আছে সেগুলোকে আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারি তো আশা করি টিউটোরিয়ালটা ভালো লেগে থাকবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি কিবোর্ড শর্টকাট মেনুজ প্রিফারেন্স এই কমেন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টিটিআর টিভি টিটিআরগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটিআর টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্